بسم اللہ الرحمن الرحیم کسان دوست یوٹیوب چینل میں آپ صاحب کو السلام علیکم دوستو اس وقت ہم گندم کے کھیت میں موجود ہیں جس کی کاشت کر دی گئی ہوئی ہے اور جس کو ابھی پہلا پانی لگانے والا ہے ابھی تک ہم نے پہلا پانی نہیں لگایا کچھ دوست سوال کر رہے تھے کہ گندم کو پہلا پانی کب لگانا چاہیے اور پہلے پانی پہ کون سی کھاد استعمال کرنی چاہیے دوستو سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں فصل کی جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے سولہ قسم کے نمکیات ہوتے ہیں جو پودے کو چاہیے ہوتے ہیں جن میں نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم یہ ایسی چیز ہیں کہ جو ہر حال میں ہر پودے کو دینی چاہیے باقی رہ کے مائکرو نیوٹریٹس وہ کچھ مائکرو نیوٹریٹس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں وہ بھی دینے چاہیے جیسے زنک ہو گیا بوران ہو گیا تو اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے گندم کے لیے ایک جو کھاد پلان ہے وہ ترتیب دینا ہے اور آپ نے پہلا پانی کب لگانا ہے دوستو ویسے تو جو گندم کو پہلا پانی ہم لگاتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں پچیس سے تیس دن کے بعد اگر بتر حالت میں اس کی کاشت کی ہوئی ہو تو لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بارشوں کا موسم چل رہا ہے اور وقفے وقفے سے بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو گندم کا پہلا پانی ہے وہ ہم ڈیلے کر دیں کیونکہ زمین میں بتر کافی اتم موجود ہے تو اب ہم آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سی بارش ہوئی تھی لیکن جو اس کھیت میں مطلب کہ بتر ہے وہ کافی اتم موجود ہے یعنی کہ یہ جو گندم کے پودے ہیں ان کو جو ضروری مطلب کہ پانی چاہیے ہوتا ہے اپنی بڑھوتری کے لیے وہ اس وقت زمین میں موجود ہے تو ہم مطلب کہ اس کا جو پانی ہے جہاں پہ ہم نے لگانا تھا پچیس سے تیس دن کے بعد وہ ہم اب اب ہم ڈیلے کر دیں گے تو اب سو اب آتے ہیں کھاد کی طرف تو ویسے تو ہم نے اپنی اس فصل کے لیے تین بیگ جو ہے نا اینگرو کے زرخیز پلاس وہ استعمال کیے تھے اور جس طرح آپ اس کی گروہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ رزلٹ بڑے زبردست آ رہے ہیں تو اگر آپ نے ڈی اے پی اور پوٹاش وغیرہ بھی استعمال کیوں کیا تو اس کا بھی وہی رزلٹ آتے ہیں جو این پی کے وغیرہ کے آ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی فاسفورس اور پوٹاش کی ہے وہ آپ زمین میں مس کر دیں اور بوائی کے وقت استعمال کریں یہ ہم نے ڈرل کی تھی اور اس کے رزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہے کہ پہلا پانی کے ساتھ ہم کون سی کھاد استعمال کریں تو جو ہمارا تجربہ ہے اور جو ہماری مطلب کہ نالج ہے اس کے حساب سے تو ہم تو یہی کریں گے کہ ہم پہلے پانی پہ دو بوری امونیم سلفیٹ جو ایگری گریڈ کی ہوتی ہے وہ استعمال کریں گے اور جو دوسرا پانی ہوگا اس پہ ہم زبرداشت یوریا استعمال کریں گے اینگرو کا اینگرو کا زبرداشت یوریا استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں زنک کی کوٹنگ کی گئی ہے یوریا کے اوپر جس کی وجہ سے پودے کو یوریا کے ساتھ ساتھ زنک بھی مل جاتی ہے اور اس میں بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو ایک تو یوریا کے لاسز کو بچاتے ہیں اور دوسرا پودے کو زنک بھی مل جاتی ہے جس کی وجہ سے اچھے رزلٹ آتے ہیں تو ہم ان جس طرح ہم نے اس کا کھاد پلان کیا ہے اور جس طرح موسم ساتھ دے رہا ہے اور اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے جو ہماری پیداوار رہے گی وہ سکسٹی پلس آئے گی تو آپ دوستوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے جو کھاد ہیں وہ بجائے کھادوں میں خرچہ بڑھانے کے آپ ایک متوازن خوراک استعمال کریں اور جو پانی ہے وہ آپ مطلب کہ وقفے سے یا پراپر ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور موسم کی جو سب سے مین چیز ہے ایک آج کل کے ایک کسان کو موسم کی صورتحال سے ہمیشہ میں باخبر رہنا چاہیے اور موسم کے حساب سے ہی اپنی کھادوں کے ترتیب کو اور پانی کی ترتیب کو مینج کرنا چاہیے آپ مطلب کہ آج کل نیٹ نیٹ پہ ایک ہفتہ پہلے موسم کی صورتحال پتہ چل جاتی ہے تو اگر آپ کو گندم کا پانی لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دو چار دن ٹھہر جائیں موسم کی صورتحال دیکھ لیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گندم کو پانی لگا دیتے ہیں اور اوپر سے بارش آ جاتی ہے تو جو ہماری فصل ہوتی ہے وہ پیلا پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی ٹرنگ بھی کم ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی زمین جو فصل ہے اس کو ضرورت کے حساب سے پانی لگائیں اور موسم کی کنڈیشن کو دیکھ کے پانی لگائیں اور کھادوں کا مناسب اور بر وقت استعمال کریں تاکہ آپ کی جو خرچے کے حساب سے آپ کی اچھی پیداوار ہو سکے تو اب یہ ہم آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا رہے ہیں یہ ہماری گندم کا فیلڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اللہ آپ کا ہم ناصر ہو اللہ حافظ